আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছেন আলা আল্লাহুল খালকু ওয়াল আমর আলা আল্লাহুল খালকু ওয়াল আমর সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার তোমরা তাকে মানো না রব্বে কারিমকে মানো না রব্বে কারিম একটি অ্যাটম একটি অঙ্গ ভাইরাস তোমরা নাম দিয়েছো করোনা আল্লাহর কোরআনে বলছে কি করো না আল্লাহর কোরআন শরীফের সোরায় হুদের দুই নম্বর আয়াতের কারিমা ওলামায় ওম্মদ সাক্ষী হাফেজ কোরআনের সিনা সাক্ষী আল্লাহর কোরআনের ভিতরে কেমন পর্যন্ত যত করোনা যত মহামারী আসবে সমস্ত ওষুধ আর সমস্ত মহামারীর প্রতিশোধ প্রতিষেধক প্রেক্সিশন আল্লাহর কোরআনের মধ্যে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের চোদ্দ নম্বর পাড়ায় পরিষ্কার করে জানাইয়া দিয়েছেন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খুলে খুলে বয়ান করে দিয়েছেন কনসুবাহান সুতরাং এই মুসলমানেরা বিজ্ঞানের থুড়ির কাছে যাবে না এই মুসলমানেরা যাবে আলেমদের কাছে আলেম আমাদের কাছে যে কোরআন খুলে দেখবে করোনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ কি প্রেক্সিশন করেছেন কথা বলেন দেখছি না আজকে বলতে হচ্ছে ওলামায় অম্মত সাক্ষী কোরআন সাক্ষী আজকে এই সতেরো কোটি এ বাংলাদেশের সতেরো কোটি মুসলমানের ভিতরে বহু মানুষের ইমানের ভিতরে সিরিক ঢুকেছে এই করোনার কারণে করোনাকে বিশ্বাস করেছে কয় তিনার দূরে থেকে নাকি করোনা আক্রমণ করতে পারে না করোনা আক্রমণ করতে পারে কি পারে না করোনার কোনো শক্তি আছে করোনার শক্তি আছে যারা করোনার থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরেছে হ্যান্ড গ্লেপ পরেছে পোশাক পরেছে এই সমস্ত মানুষ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি তারা মারা গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্র আদায় করে বলছি বাংলাদেশের টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এ দেশের মানুষ মাগরিবের আজহান দিয়ে রাত শুরু করে আবার এশারের আজহান দিয়ে নামাজ পড়ে তারা ঘুমায় ফজরের আজহানের মাধ্যমে মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গে আল্লাহ একবার বলুন আবার ফজরের নামাজ পড়ে তারা কর্মতে চলে যায় কাজ করতে করতে যখন দুপুর হয়ে যায় আবার রব্বে কারিমকে শ্রদ্ধা করে জোহরের আজহানের মাধ্যমে কথা বলেন ঠিক ঠিক না বাংলাদেশকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই করোনার আক্রমণ থেকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন এই আজহানের কারণে আর টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি হেফজখানা মাদ্রাসা আছে কথা বলেন ঠিক ঠিক না সবচাইতে বেশি মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসার ভিতরে পাল হাদ্দাসান আল্লাহ রসুলের হাদিস তেলাওয়াত করা হচ্ছে আপনারা দেখেছেন পত্রিকার মধ্যে এসেছে বিজ্ঞান বলেছে বাংলাদেশে যে গণবসতি তিরিশ লক্ষ মানুষ করোনায় মারা যাবে কত লক্ষ মানুষ আপনারা জানেন আমার সাথে ঢাকা থেকে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হজরত ওলামাই উম্মদ সাক্ষী মাত্র এখন পর্যন্ত আট হাজারের বেশি মারা যায় নাই আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব ভালো কথা কয় না এই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে যেই দেশের স্বাস্থ্য খাত চিকিৎসা বিজ্ঞান সব চাইতে থাক খেলাসের পরও থাক খেলা সেটা হলো বাংলাদেশ আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন এ দেশের গভর্নমেন্টের থিওরি তাদের ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের মানুষ করোনার থেকে বেঁচেছে না আল্লাহর কোরআনের কারণে আরো জোরে বলেন কিসের কারণে আল্লাহর কোরআনের কারণে এই মানুষগুলি বাংলাদেশের অনেক মানুষ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ করে চৌকের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে কান দেয় আমাদের দেশের হককারি আলিম উলামা রাত্রে ভোর রাত্রে উঠে চোখের পানি বেলে কাঁদছে संक्रमित हतो सब बेसि क्षतिग्रस्त हत आल्ला प्रमाणित कर दिए कर शक्ति नक्ति कार আরো জোরে বলেন শক্তি কা 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা এই বাংলাদেশের ভূমিতে চলবে তো ইনশাআল্লাহ এই কোরআনের আওয়াজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনের আওয়াজ কি কেউ বন্ধ করতে পারবে আর জোরে বলেন বাংলাদেশ বিশেষ করে মাইমি সিং এর জমিন থেকে কোরআনের কোনো মাহফিল বন্ধ করা যাবে না আর জোরে বলেন ঠিক কিনা এ দেশ আলেম উলামাদের দেশ কোরআনের দেশ সুতরাং কোরআনের কথা চলবে এখন থেকে আমাদের দাবি চট্টগ্রাম আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটাজিরি মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আমিরু হেফাজত আমার উস্তাদুল মুহতারাম আল্লামা হাফেজ জুনাইদ বাবুনুগরি হুজুর নতুন করে একটি মিশন গভর্নমেন্টের কাছে দাবি দিয়েছেন আপনারা জানেন না আমরা আপনাদের সামনে একটু কথা বলি হুজুর আপত্তি করেছিলেন এই কথাগুলি আমরা প্রকাশ করতে চাই প্রচার করতে চাই আপনারা জানেন না নতুন একটা মেসেজ আপনাদেরকে বলতে চাই এটা একুশ সাল চলতেছে কোন সাল একুশ সাল আগামী বাইশ সালের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে আসতেছে আমরা খবর পেয়েছি এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে ধর্মীয় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না আরো জোরে বলেন বাইশ সালের শিক্ষা যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এমনি তো নেই যতটুক ছিল আপনারা মুরব্বীরা পড়েছেন যারা মধ্যবয়সে আছেন আগামী বাইশ সালের যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের চিন্তা তারা করতেছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার সেই শিক্ষার মধ্যে ইসলাম ধর্ম থাকবে না এমনি ধর্ম শিক্ষা থাকবে মানে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম অন্য অন্য ধর্ম সহ এমনি ধর্ম থাকব আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি এ দেশের মুসলমান কত ভাগ প্রায় নব্বই ভাগ তো নব্বই ভাগের মুসলমানকে আপনি প্রাধান্য না দিয়ে সংখ্যালঘু দু একজন অমুসলিমদের কথায় আপনি ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে দিবেন এত বড় দুঃসাহস এই বাংলাদেশের ছাত্র কোটি মুসলমান বরদাস করবে না কথা বলেন ঠিক কিনা থাকবেন তো আমাদের দাবি হল আগামী বাইশ সালের শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলন থেকে আমাদের ইমানের দাবি আমাদের প্রাণের দাবি স্কুল কলেজ বার্সিটি পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারকে আমরা বলতে চাই যদি আপনারা এদেশের যুবক যুবতীদেরকে যদি চরিত্রবান বানাতে চান কোরআনের বিকল্প নাই আর যদি এখন কোরআনের বিকল্প নাই এই কোরআনুল করিম নাজিল হয়েছিল অন্ধকার যুগে আর সেই সময় কোরআনের মাধ্যমে সোনালী যুগ বানাইয়াছিল একমাত্র কোরআনের মাধ্যমে সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বলবো এদেশের সরকারকে বলবো আপনি যদি এই মুসলমানদের ইমানের দাবি কোরআনকে যদি বাদ দিয়ে এদেশে যদি আপনি মানুষকে মানুষ বানাবার চিন্তা করেন নিশ্চয়ই আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিবেন কথা বলেন দেখছি না আর এ দেশের মুসলমানেরা বরদাস করবে না কথা বলেন দেখছি না এই কোরআনের দাবিতে ইমানের দাবিতে রসুলের ইজ্জত রক্ষা করার দাবিতে আলেম ওলামা যদি আমাদেরকে ময়দানে ডাকে তাহলে কারা কারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও ময়দানে নামার জন্য প্রস্তুত হাত উঁচু করে আল্লাহরা দেখায় দেন কোরআন হাদিসের আলো কোরআন হাদিসের আলো আলেম ওলামা যেখানে ইমানের দাবি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি এটা কি রাজনীতি কথা এটা কি রাজনীতি কথা আলেম ওলামা স্টেজে বসা আছে এই জায়গাটা হলো রহমতের জায়গা হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার রবকে তিনি তিনার বাসায় বলেছিলেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে কথাটা নোট করেছেন কারণ ইব্রাহিম আলহি সালাতুসালাম হলেন এ জাতির এ জাতির রোহানি পিতা কথা বলেন 
আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ও সালামকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার রবকে আপনার প্রভুকে তিনি জবাব দিলেন ওয়ায়াস ফি সুদুর কাউমিন মুমিনিন সাউন্ডটা একটু বাড়বে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ও সালাম জবাব দিলেন আমার রব তো তিনি যিনি আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তিনি আমাকে সুস্থ করেন জোরেগঞ্জ সুবাহান আমি যখন করোনা আক্রান্ত হব কে সুস্থ করবেন আর জোরেগণ কে সুস্থ করবেন আল্লাহ আমার হায়াতের মালিককে আমার মৌতের মালিককে আমার মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের আগ পর্যন্ত আমাকে ধরতে পারবে যদি ধরেও আমাকে মারতে পারবে নি তাহলে আমার হায়াত মৌতের মালিককে ও মুসলমান বাইরা জবানডা খুলে বলুন আল্লাহ 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 আরো জোরে আল্লাহ আল্লাহ আরো জোরে কোরআনের মধ্যে জানা দিয়েছেন জাতির পিতা যিনি হন ইচ্ছা করলেই হওয়া যায় না নবী নবী নির্ধারণ করেন কে যদি নবী যদি মানুষ বানানো হতো বাংলাদেশের যেই দূর অবস্থা মানুষ সকলে মিলে একজন নবী বানায় নিত ঠিক কিনা এখন আরবের জমিতে সুরায় বাকারার তাফসিরের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে যখন নিজেকে নবী দাবি করলেন তখন ইহুদিরা বলল আপনি নবী বলে আমরা আপনাকে মানতে রাজি না জোরে কন্যা উজুবিল্লাহ কেন রাজি না এই জন্য রাজি না যেহেতু বহু পায়ম্বর বনি ইসরায়েলের মধ্যে এসেছে আর আরবের জমিনে তেমন কোন নবী আসে নাই এই জন্য আপনাকে আমরা মানতে রাজি না আল্লাহ তালা বলছেন হাবিব আপনি জানা দেন নবী তো মানুষ ঠিক করে না নবী ঠিক করেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাতির পিতা যিনি তিনি প্রথম এই পৃথিবীর ভাস্কর্য মূর্তিকে তিনি ভেঙেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ খান এখন যারা মূর্তিকে ভাঙে তারা হলো ইব্রাহিম আলী ইসলামের সন্তান আল্লাহ একবার কর যারা মূর্তির বিপক্ষে কথা বলে ভাস্কর্যের বিপক্ষে কথা বলে এরা হলো ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের সন্তান আর যারা ভাস্কর্যের পক্ষে মূর্তির পক্ষে কথা বলে আর এইগুলিকে সাপোর্ট করে তারা আজর আর নম্রতের উত্তরসরি কথা বলেন দীক্ষিরা মুসলমানেরা আমরা কথা বলছি কা আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলতে কোনো ভয় আছে মহতারাম হাজরিন আমি আপনাদের সামনে করানুল কারিমের সরাতুল মকমিনুন থেকে তেলাওয়াত করেছি আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দেন মুফতি কামাল কামাল হোসেন শাহ হুজুর আসা পর্যন্ত আমি মাইক চালাবো যতটুকু সময় হয় আমি আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আপনারা সময় দেবেন তো আমি যেহেতু আপনাদের এখানে নতুন থাকে আমার অত্যন্ত একজন প্রিয় প্রিয়বাচন মানুষ ওনার মাধ্যমে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি রব্য কারিমের কথাগুলি আপনাদের সামনে শোনাব আমিও হেদায়তের মোহতাজ আপনারও হেদায়তের মোহতাজ কথাগুলি শুনবেন তো ইনশা আল্লাহ কষ্ট ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না একটু কষ্ট তো হবেই বাবা ঠান্ডার ভিতরে আপনারা বসে আছেন হতে পারে এই বসাটা আমার আপনার জন্য নাজাতের জড়িয়ে হয়ে যাবে আমি ভূমিকায় কিছু কথা আলোচনা করে ফেলছি যাতে করে হাঁটা চারা মানুষগুলি বিতরা এসে ঢুকে আমিও অনেক দূর থেকে জার্নিং করে আসলাম শরীরটি একটু নাড়াচাড়া দিলাম ভয় পাইছেন না তো আপনারা আরো জোরে এখন না আস্তে আস্তে আওয়াজ করেন কে কে ভয় পাচ্ছেন হাতু ডান যুদ্ধ করার জন্য তৈরি আছেন তো ইনশাল্লাহ 
है मन किस सामने दस टी आयत कर जिज्ञासा करते चाहिए जानना चान अल्लाह अकबर सबाई तो जो चान आजकल आयतर मध्य जानना इनशाला हब वर्णित सोनाने तिरमिजी शरीफर मध्य आस ख्याल कर मोमिन दस टी आयात कारीमा दस टी आयात अर्जन कर आल्ला रसुल से जाना मालिक हो जाए खुशी हलन ना कि मालिक हो आल्ला रसुल बुझार जो बोलें को मानुष जदि मारा जाए ऐसे मे जे भाव तरह सम्पत्तर मालिक हो जाए एलिकार चेयरमैन मेम्बर मुरब्बी से बुझाइते हैं ना जे सम्पतर मालिक तुम्हें बुझाइते हैं अपन देश ग्रामे बसाय बलास कि बलास आल्ला नबी बोल मोमिनरा जो दस टी आयात अर्जन करते मृत्यु हवार पर पितार सम्पत्तर मालिक जेमनी हो जाए कोचु बोलते हैं ना मोमिनारा मृत्यु हार साथ साथ जगन ओहि नाजिल है ओजन जिन बड़ बारी जिन शर घमे जाए चतुर्दी नबी के बस गलि नाजिल हवा शेष हो ग मन हम अपन ओहि नाजिल 
আল্লাহ নবী কে উমর শোনো এই মাত্র জিবরিল আমিন নাজিল হয় আমার কাছে 10 টি আয়াত তেলাওয়াত করলো কয়টি আয়াত আমার সাহাবীরা 10 টি আয়াত নাজিল হয়েছে আর জিবরিল আমিন আমাকে এক কত শোনায় দিয়েছে যে নারী বা পুরুষ যে পুরুষ বা নারী এই 10 টি আয়াত অর্জন করতে পারবে আল্লাহর তৈরি করা জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে আল্লাহু আকবার বলুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তেলাওয়াত করে শোনায় দিলেন নবী قد فلح المؤمن আল্লাহু আকবার আল্লাহ নবী তেলাওয়াত করলেন উমর قد فلح المؤمن বেশক মুসলমানেরা বেশক মুসলমানেরা পরকালে সফল কোন পারে সফল তাফসীরে জালালাইন শরীফের মধ্যে আসছে পরপারে সফল মানুষের জীবনটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হলো ইহলৌকিক আরেকটা হলো পারলৌকিক জীবন একটা হলো দুনিয়ার জীবন আরেকটি হলো পরকালের জীবন কথা বলেন ঠিক কিনা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই দনি হোক বা গরীব হোক একদিন নারীক দিন তার জীবনের হায়াত শেষ হয়ে যাবে পরকালের জীবন যে শুরু হবে যার শুরু আছে কোনো শেষ নাই তাহলে মানুষের জীবনের সফলতা কোনটা কোন সরকার দল বারবার ক্ষমতা আসা এটা কি সফল কোন ব্যক্তি বারবার মন্ত্রী হওয়া এটা কি সফল এমপি হওয়া বারবার বড় আলেম হওয়া বড় মুফতি হওয়া মুহাদ্দিস হওয়া কি সফল আসন আমরা আল্লাহর কোরআনের মধ্যে দেখি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাকে সফল বলেছেন বলবো কোরআন থেকে আপনাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সোরায়ে আল ইমরানের ভিতরে সুন্দর করে জানায় দিয়েছেন নবী হে বিশ্ববাসীকে আপনি জানায় দেন কোন ব্যক্তি সফল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন কোন আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে জানায় দিয়েছে নবী হে আপনি জাতিকে বলে দিন প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে নাস্তিকেরা আল্লাহ তালাকে বিশ্বাস করে না যারা নাস্তিক তারা কাকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ হলেন খালে সৃষ্টি করতে কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিকে তারা বিশ্বাস করে সেটা কি জানেন মৃত্যু কারণ নাস্তিকেরা জানে যত কিছুই করি মৃত্যু থেকে পালানো যাবে না কথা কর ঠিক কিনা কত বড় গাদা কত বড় গাদার করে গাদা রব্বে কারিম যিনি ষষ্ঠা যিনি সৃষ্টি কর্তা খাল এক ওনাকে বিশ্বাস করে না ওনার সৃষ্টিকে বিশ্বাস করে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি মৃত্যুকে কে বানায় আছেন মৃত্যুকে কে সৃষ্টি করেছে আর শোন আমরা সুরায় মুলকের মধ্যে যাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন আল্লাহ একবার বলুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানায় দিয়েছেন বিশ্ববাসীরে আমি তো মৃত্যু সৃষ্টি করেছি হায়াতকেও সৃষ্টি করেছি হায়াত আর মৌত কে বনে আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন এই রাম আর ভামেরা নাস্তিকে না মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করে না জোরে কন্যা উজুবিল্লা আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এই জন্য আমরা হলাম আস্তিক আমরা হলাম তাহিদবাদী আমরা জীবন আর সব কিছু দিয়া হলো আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের জীবনের সব কিছু কার জন্য আমার আজকের ওয়াজ শোনা কার জন্য আমার নামাজ রোজা হজ জাকাত কার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন নবী হে বল ইন্নাসলাতি ওয়ানুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া আমার জীবনের 
নামাজরু যা হজ যাকাত কর্ম যা আছে সবকিছুই হবে রব্বে কারিমের জন্য নিবেদিত জোরে গন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সফল মানুষের পরিচয় দিতে সুরায়ে বা আর ইমরানের ভিতরে চার নম্বর পারার তেরো নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লাহ বলছেন কুল্লো নাফসিন যা ইকাতুল মাউত মৃত্যু প্রতিটা প্রাণীকে সাদ গ্রহণ করতে হবে प्रतिदान दिन पा जा दिन दिन पा जा पिछले मानुष गरीब मानुष खेत खामार बिक्री को ये विदेश पाठार जो चार लाख टाक जमा दिल लोकर का ग्राम लोक से हमारे टाकटा मेरे दिल आपने एक फैसला कर दिन विचार कर दिन ए रकम विचार नहीं आपनारा जान कि ना ए रकम है कि ना विचार देखा गया जो चेयरमैन सब खबर नहीं देखे ओई लोकर पीछने बेगिंग से शक्तिशाली तक और तारे डाकाय विचार करे ना कह बाबा सबर करें और दुआ करें আল্লাহ যেন এর বিচার করে আর আল্লাহ যেন ওরে ধরে আর আপনার রিজিক তো সে খেতে পারবে না আপনারে কতক্ষণ ওয়াজ শোনাইয়া দিল বিচার হলো না ওয়াজ হলো সবাই বলতে হবে ওয়াজ হলো না বিচার হলো বিচার হয় না এটার নাম ওয়াজ কারণ চেয়ারম্যান সব দেখছে ওর সাথে বাড়াবাড়ি করা মানে আমার ফিল্ড নষ্ট হওয়া এই জন্য আপনার নিজ বিচার করার তার সাহস নাই কথা কয় না पूर्णांग विचार कर आलमीन डुबल जिज्ञासा कर सफल जे जहां नाम आगुन रेहई पेल और हलो जानना ढुकल सफल जहां नाम रेहई पेल और जहां जानना ढुकल अपनारा बोलें ये लोकटा सम्पर्के आल्ला से बड़ आलेम होते तो हो सकते हो तो हो बड़ मुफ्ती साहेब बड़ महदेज बड़ शेखल हदीज बड़ एम पी मंत्री बड़ अफिसार ना आल्ला रबुल आलमीन एट बड़ आलेम हक अथवा साधारण मानूष हक अथवा नेता हक अथवा साधारण जनगण हक अर्जन करते नाम जो जहां नाम बेचे जाए 
আর যদি জান্নাতে ঢুকে আল্লাহ বলেছেন ফাকাত ফাস ওই লুকটাই কেবল সফল কাম এই রকম সফলতা আপনারা চান তো ভাবার এই সফলতা তো যদি আপনারা চান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরাতুল মুমিনুনের মধ্যে 10টি আয়াত প্রথম নাযিল করে বলেন এই 10টি আয়াতের ভিতরে 60টা গুণ আছে কয়টা গুণ এক নাম্বার গুণ হলো বায়রা আমার ইমানদারের পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন ইমানদারদের জন্য সফল কাম ওই ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি তার জীবনের মধ্যে সুন্দর করে নামাজ বানাইতে পারছে আমাদের এলাকার এই সমাজের সব মানুষ কি নামাজি হয়ে গেছে নামাজি হলেও নামাজি হলেও নামাজের ভিতরে কোনো মন নাই আছে না না এরকম লোক নামাজের ভিতরে দাঁড়াইছে একবার শরীর চুলকায় আর একবার চিন্তা করতেছে কখন বাজারে যাইতে হবে আবার চিন্তা করতেছে কখন হালের গরু নিয়ে যাইতে হবে খেতের ভিতরে এরকম চিন্তা করতে থাকে এইরকম নামাজ তো আপনাদের দেশে নাই মনে হয় আর যদি এখন আসে না নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন খবরদার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন সফল ওই মমিন সফল ওই মমিন যে ব্যক্তি তার নামাজকে খুশু খুশু দে বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করে গন সুবাহান নামাজের ভিতরে যখন আমি দাঁড়াবো মুসলমানেরা নামাজে যখন আমরা দাঁড়াই বলুন তো আমি কার সামনে দাঁড়ায় আছি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সামনে আমি দণ্ডমান হয়েছি নামাজের ভিতরে আমি ঘোষণা করলাম আল্লাহ আকবার কি বললাম আল্লাহ সবচেয়ে বড় কে বড় জোরে কন আর জোরে কন কে বড় আল্লাহ আকবার সবাই বলেন আল্লাহ আকবার এইটা হলো তাকবিরে তাহারি মার সময় যখন আমি বললাম আল্লাহ আকবার নামাজের ভিতরে আমি যখন আল্লাহ আকবার বলে নামাজ শুরু করলাম নামাজের ভিতরে আমি সানা পড়লাম সুরায় ফাতেহা পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ পড়েন কি না আপনারা সবাই একটু আমার সাথে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আপনারা নামাজের মধ্যে এটা পড়েন কি না আপনারা যখন তেলাবাদ করেন নামাজের ভিতরে তফসিরে ইবনে কাসিরের মধ্যে আসছে অন্য অন্য তফসিরের মধ্যে আসছে যখন কোনো মানুষ নামাজের ভিতরে দাঁড়ায় বলে আলহামদুলিল্লাহ নামাজের ভিতরে যখন মমিনেরা এ কথা দাঁড়ায় ঘোষণা করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘোষণা করে হে আমার বান্দা হামিদানি আব্দি জুরে কন সুবাহ বান্দা যখন দেখেন আপনি গরিব মানুষ একজন কৃষক এ দেশের কৃষক গরিব মানুষের দাম নাই কেউর কাছে কথা কোন দিচ্ছি না কিন্তু আমার আপনার দাম আছে কার কাছে আর যেরকম কার কাছে আল্লাহর কাছে দাম আছে আপনি যখন দামাজের ভিতরে দাঁড়াইলেন তখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আপনি যখন এই প্রশংসা করলেন আল্লাহ জবাব দিয়া বলেন হামিদানি আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল জোরে কন সুবাহান আল্লাহ খুশি হয় হজরতে আনাস রাদি আল্লাহ তালা থেকে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মমিনেরা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় থাকে আর মনোযোগ দিয়ে থাকে হাদিসে কুৎসির মধ্যে আসছে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে উনিশ নম্বর পাড়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজি মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়ে আল্লাহ তার দিকে তাকায় থাকে আর জোরে কন্যা সুহান আল্লাহ অবন্ধ কোন দলের মিছিলে যদি আপনি সামনে যান নেতা যদি তাকায় থাকে আপনার ভালো লাগে আমাদের দেশের নেতারা যখন আসে দেখবেন এলাকার পাতি নেতা যারা থাকে সামনে যায় একটা সেলফি নেই মোবাইল দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি উঠায় এবং এই ছবিটা ঘরের ভিতরে সাজায় রাখে পিছনে যে আমি এই দলের এই নেতার লোক এটাও সিরিক এটাও কি আমি এই নেতার লোক সুতরাং এই ছবি দেখিয়া 
এই রকম অবস্থা থেকে অনেক সময় প্রশাসন পুলিশ আইসে দেখে চলে যায় ও তো এই দলের লোক এরকম আছে না নাই অমুসলমানরা দুনিয়ার ভিতরে যদি একজন নেতার ছবি দিয়া যদি আপনি সাময়িকভাবে প্রশাসনের লোক থেকে রক্ষা পান আপনি যদি এলাকার কোন প্রশাসনের কোন মানুষ অথবা গোয়েন্দার থেকে যদি রেহাই পান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার দিকে তাকায় আছেন ওই আল্লাহ তালা আপনাকে দেখতেছেন ফেরেস তারা বেরিয়ে করতেছে কামতের দিন আপনার জন্য এই নামাজ এইটুকুই আপনার জন্য জাহান নাম থেকে নাজাতের জড়িয়ে হয়া যাবে কত সুন্দর কথা আমার দিকে কে তাকায় তাকে নেতা তাকাইলে জনগণ খুশি হয় আমার নেতা আমার দিকে তাকায় ডাকছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ডাকছে বল তুমি এদিকে আসো ঠিক কি না আপনারা খুশি হর করে দেখছেন আমাদের এলাকার সলিম উদ্দিনের ছেলে বল তুমি আরে আমাদের এমপি সাহেব ডাইকে এতগুলি মানুষের সামনে আইসা ডাক দিছে আর বলছে তুমি এই কাজটা করো তখন এলাকার মানুষ খুব প্রশংসা করে ঠিক কি না ঘন ও বন্ধুরা ভালো করে শোনান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যিনি মহান আল্লাহ নামাজের মধ্যে আপনি দাঁড়াইলেন কে আলেম কে সাধারণ মানুষ কে এলাকার কৃষক কে নারী ওইটা দেখার কোনো বিষয় নয় যে খুশুর সাথে বিনয়ের সাথে নামাজ পড়ল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার দিকে তাকায় তাকে খুশি সংবাদ কিনা বলেন আরো জোরে কেন খুশির সংবাদ কিনা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছে আপনারা দেখেন কে কে দেখার জন্য ইচ্ছে আছে তারা তো আমারে দেখে না কিন্তু আমি দেখি আমার আল্লাহ আমাকে দেখে কিনা এই যেখানে বসে আছি দেখতেছে কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আমার হাবিব আমার বান্দা বান্দি আমাকে শ্রদ্ধা করে দেখে না কিন্তু কেমতের দিন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের সঙ্গে দেখা করব জোরে গন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় দুইটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ আর জোরে গন কয়টা কাজ আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে যদি অফার সারে কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় এই নাম্বারে কল করে যদি ঢাকা এসে ঢুকে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে পুলিশ আর্মি বেটিয়ার এনএসআই কেউ তাকে বাধা দেবে না সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে অনেক পাগল আছে কি না দেখা করতে যাবে আরো জোরে কন না যাবে কি জন্য যায় একটু মনের কথাটা বলবে ঠিক কি না কন এখন বর্তমানে দেশের যে পরিস্থিতি হয়েছে যে কোনো কিছু হইলে সব রিকোয়েস্ট অনুরোধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কথা কোন ঠিক কিনা আরো জোরে কোন যে কোন সমস্যা হলো সব লাইফে এসে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন কথা বলেন ঠিক কিনা এমপি মন্ত্রী সব থেকে এখন প্রাইম মিনিস্টারের কাছে দাবি আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই আর এটা হওয়ার কারণও আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশটাকে তার হাতে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে কথা কোন ঠিক কিনা সমস্ত এমপি মন্ত্রী তার পারমিশন তারা নাড়াচাড়া করার কোনো সুযোগও নেই এটা একটা তার যোগ্যতা কথা কন না খেল এটা তার একটা যোগ্যতা এটা ধন্যবাদ দিতে হবে যোগ্যতা এটা ভিন্ন জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে আস ইচ্ছা করলে হয় নাকি এখন আপনি নামাজের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন ফার ছেড়ে দিল নবীহে আমাকে কে কে দেখতে চায় যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাদেরকে আপনি জানায় দেন আমার মুমিন বান্দা বান্দিদেরকে যারা দুইটি কাজ করবে তারাই কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আর 
নেক আমল করবে আর শিরিক মুক্ত ইমান শিরিক করবে না এই দুই জিনিস যে ব্যক্তি অর্জন করতে পারবে আমি রব্বে কারিম তার সঙ্গে দেখা করব দিদার আল্লাহ পাকের দিদার নসিব হবে আল্লাহ এই মানুষগুলিকে আপনার দিদারের জন্য কবুল করেন জোরে কন আমি নেকামন আর হলো শিরিক মুক্ত ইমান এই দুই জিনিস অর্জন করতে হবে তাহলে মমিনেরা পরপারে সফল এক নাম্বার কাজ হলো নামাজ এক নাম্বার কাজ কি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি আজকে থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আমি ছাড়ব না পারবো তো ইনশাল্লাহ নামাজ ছাড়ব না ইনশাল্লাহ বলবেন হুজুর আমরা তো নামাজ পড়ি আমি জানি আপনারা নামাজি মানুষ কিন্তু নামাজ তারা শুদ্ধ করে পড়তে হবে কেরা শুদ্ধ করে পড়তে হবে মাসলাগুলি জেনে আপনাদের পড়তে হবে পড়বেন তো ইনশাল্লাহ যারা বাহিরে আসেন সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে মমিন সফল তো ওই ব্যক্তি যার নামাজের বিনয়ী হয় নামাজে কি হয় বিনয় হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন নামাজিরা যদি হয় নামাজি যদি হয় সুন্দর করে যদি নামাজ পড়ে এই লোকের দ্বারা তো দুর্নীতি হবে না কথা বলেন যে ব্যক্তি সুন্দর করে বিনয়ের সাথে নামাজ পড়বে তার দ্বারাতে কি হবে না হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে মসজিদে নবীর ভিতরে একজন সাহাবি ন মুসলমান নামাজ আদায় করতেছে নামাজের ভিতরে একবার দাড়ি চুলকায় আর একবার শরীর চুলকায় আর একবার জামা টান দেয় এরকম নামাজি আমাদের মধ্যে আসে না নাই আপনাদের মামিসিং গৌরী ভরে নাই হ্যাঁ সাহাবি বলতেছেন লোকটা নামাজের ভিতরে দাড়ি চুলকায় কেন আল্লাহর নবী বলেন এই লুকের দিলের ভিতরে নামাজের খুশু নাই নামাজের কি নাই তার দিল যদি সুতন থাকতো তার দিল যদি স্থির থাকতো খুশু শব্দের তাফসির করেছেন স্থিরতা নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করা যাবে না দেখবেন মসজিদে যখন নামাজি হয় ইমাম সাহেব যদি শূন্য তরিকায় কেরাত পড়ে কিছু মুসল্লি সশ করে আর বলে হুজুরের তো কোনো কাজ নাই এই যে একটা লম্বা সুরায় অত্যিনি ধরলো আমাদের যে কত কাম আছে হুজুরের তো কোনো কাম নাই নামাজ পড়ানো আর বাড়িতে যাওন এই জন্য হুজুর লম্বা সুরা দিয়ে নামাজ পড়তেছে এইরকম বিরক্ত বোধ করে বিরক্ত বোধ মুসল্লি আপনাদের সমাজে আসে না নাই আরো জোরে করে আসে না নাই অমুসলমানেরা দেখুন নামাজ একটি মাত্র ইবাদত যে ইবাদতের মধ্যে কোনো ছোট লোক নাই বড় লোক নাই মসজিদের ভিতরে আপনি প্রথম কাতারে দাঁড়ায় যাবেন কে ধনী মানুষ কে এমপি কে মন্ত্রী কে প্রাইম মিনিস্টার কে এলাকার সাধারণ জনগণ চৌকিদার দেখার কোনো বিষয় নয় প্রথম কাতারের মধ্যে আপনারা দাঁড়ায় যান ঠিক কিনা এখন একথা লেখা আছে যে বড় লোক এই কাতারে বসবে আছে দেখেন কবি বলছেন একই সফমে খারি হ গাই হাই মাহমুদ মাহমুদ গজনবীর বাদশাহ প্রাইম মিনিস্টার দাঁড়ায় গেছে আর তার গোলাম দাঁড়ায় গেছে ও মুসলমানেরা আওয়াজ করে বলুন কে গোলাম আর কে বাদশাহ চিহ্ন আসেনি কোন সব কানের মধ্যে হাত দিয়ে মাথাটা মস্ত নত করে ক্যাবলার দিক করে রব্বে কারিমের কাছে ডাক দিয়ে বলছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আপনি বড় বলেন এই বরের সামনে প্রধানমন্ত্রী বড় না ছোট দুনিয়ার ক্ষমতা ছোট না বড় সমস্ত অহংকার ক্ষমতা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন ঘোষণা করে দিলাম আপনি হলেন সব চাইতে বড় জোরে গণসুবাহান আমি গোলাম আয়াজ গোলাম সুলতান মাহমুদ গোলাম কে প্রাইম মিনিস্টার কে চুকিদার কে জনগণ সব এক কথারে দাঁড়ায় গেছে এক রব্বে কারিমের গোলাম সুবাহান এইভাবে যদি একটি নামাজ আপনারা পড়তে পারেন দেখবেন নামাজে মজা পাবেন ঠিক কি না এখন এই রকম নামাজই যারা হবে এই লোকের দ্বারাতে চুরি হবে না এই লোকের দ্বারাতে দুর্নীতি হবে না এই লোকের দ্বারাতে এলাকার জনগণের গম চুরি করবে না 
আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের প্রশাসন চায় এই দেশটাকে দুর্নীতি মুক্ত করতে চায় কথা কন ঠিক কিনা কিন্তু নামাজের বিধান নাই আমার বাংলাদেশে আছে না নাই আছে নামাজের বিধান আছে বাংলাদেশে নাই কিন্তু মানুষকে ভালো বানাবার জন্য দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় দোকানের সামনে মার্কেটের সামনে সিসি ক্যামেরা আছে আছে না নাই অফিসের সামনে সিসি ক্যামেরা ও আল্লাহর বান্দারা শুনে রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত একটি মানুষ তার কলিজার ভিতরে তার বুকের ভিতরে সিনার ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বয় না ঢুকাবে ওই পর্যন্ত লোকটি সিসি ক্যামেরা দিয়ে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে তাকে আপনি দুর্নীতি মুক্ত করতে পারবেন না কথা বলেন কথা বলেন দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন দেড় হাজার বছর আগে আইন চালু করেছেন কে চালু করেছেন আইন আর ওসের এখন কে কোরআনুল করিম সাক্ষী একুশ নম্বর পাড়ার প্রথম হেডলাইনের মধ্যে আল্লাহ দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন সংবিধান দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন দুটি মিশন লাগবে সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য কয়টা মিশন সবাই বলেন না কয়টা মিশন এক নাম্বার হলো কোরআন তালাওয়াত এক নাম্বার কি এক নাম্বার কোরআন তালাওয়াত দুই নাম্বার হলো নামাজ প্রতিষ্ঠা করা যদি কোন মানুষ কোরআন তালাওয়াত করে আর যদি সুন্দর করে নামাজ পড়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে নামাজ বাধ্যতামূলক আছে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত মাস্টারদের তেলাওয়াত হইতে সহি না এখানে যারা মাস্টার থাকতে পারে রাগ করবেন না পরিবেশ নাই তো কথাখন দেখছি না আর আমরা আমরাও এ দেশের মানুষ নব্বই ভাগ মুসলমান হওয়ার পরও দেখবেন আমাদের ছেলে মেয়ে অধিকাংশ স্কুলে পড়তেছে কথা কন না কেন এদেশের মানুষ স্কুলমুখী বেশি না মাদ্রাসামুখী বেশি নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ হওয়ার পরেও এ দেশের মানুষ বেশি অংশ ছেলে মেয়েকে স্কুল কলেজ বার্সিটিতে পড়াচ্ছে এখন আইসা কো হুজুর আমার মেয়েটা তো বার্সিরিত পড়ে কিন্তু আমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে আপনাদের দেশে তো নাই মনে আবার দেখবেন স্কুল থেকে বার হাইস্কুল থেকে মাঝে মধ্যে শিক্ষা সফরে যায় শিক্ষা সফর দেখছেন না প্রাইভে এই অভিভাবক থেকে আপনার কি বিরক্ত হচ্ছেন কথা বুঝতেছেন অভিভাবক থেকে টাকা নেয় ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের উক্তি বয়সের ছেলে মেয়ে প্রত্যেকটারই তো নতুন যৌবনে উঁকি দিয়েছে কথা কয় না একটার ভিতরে কোরআনের শিক্ষা নাই একটার ভিতরে কোরআন তেলাবাদ নাই এখন গেল শিক্ষা সফরে শিক্ষা সফরে যখন গেল ছেলে মেয়ের বন্ধু মেয়ের ছেলের বন্ধু এরকম আছে না নাই ছেলে একটা মেয়ের বন্ধু বানাইছে মেয়ে আবার ছেলের বন্ধু বানাইছে আমার মায়েরা বোনেরা আপনারা আওয়াজ শুনতেছেন অনেক অভিভাবকেরা আছেন আপনার ছেলে মেয়ে তেরে চোদ্দ বছর হয়ে গেছে পনেরো বছর হয়ে গেছে আপনারা একটু ভালো করে শোনুন এই সমাজের চিত্র কি এই ওলামায় একরাম আপনাদের সামনে এই সত্য কথাগুলি তুলে ধরে কথা গণ ঠিক কিনা তখন আমাদের দেশের রাম বামেরা নাস্তিকেরা বুদ্ধিজীবীরা সরকারকে বুঝায় এ দেশের স্বাধীনতা শিক্ষা এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে ওলামায় একরাম কথা কয় এই রকম কথাগুলি বইলে সরকারকে উল্টা পাল্টা বুঝাই আলেমদের বিরুদ্ধে সরকারকে দাঁড় করাতে চায় আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এ পর্যন্ত আমি একটা কথা সরকারের বিরুদ্ধে বলেছি প্রত্যেকটা কথা জনগণের পক্ষে বলেছি কথা কোন ঠিক কিনা আলেম ওলামারা জনগণের পক্ষে কথা কয় কথা কোন ঠিক কিনা আলেম ওলামা রাষ্ট্রের পক্ষে কথা কয় আলেম ওলামা এদেশের এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে স্বাধীনতার চেতনার পক্ষে তারা কথা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা মোহতারাম হাজরিন শিক্ষা সফরে যখন যুবক যুবতী তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে ছেলে তাদের ভিতরে কোরআনের বিধান নেই চলে গেল 
ছেলে মেয়ে দুইজন এরা বন্ধু হয়ে বসছে দুই সিটের মধ্যে কথা বলেন ঠিক কিনা এরকম পরিবেশ আছে না নাই এরপরে শিক্ষক যিনি টিচার উনি তো বোড়া মানুষ হেডমাস্টার সাহেব বোড়া মানুষ ষাট বছরের বোড়া উনি তো আবার ঠিক মতো দেখলেও দেখে না আবার শুনলেও শুনে না বয়স বয়োজ্যেষ্ঠ বোড়া মানুষ উনি গেছেন এই পোড়া ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে এরপরে যখন পাহাড়ি অঞ্চলে কক্সবাজার বান্দরবন গেল পাহাড়ি অঞ্চলের গাছের গোড়ায় পাহাড়ের নিচে বসা এই ছেলে বন্ধু আর মেয়ে বন্ধু এরা মহাব্বত আর ভালোবাসার গল্প শুরু করছে কথা কম না আপনাদের দেশে মনে হয় নাই গাজীপুর গাছ বাবান বাগানে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা সফরে যায় তারপরে পটুয়া খালি যায় এই রকম বিভিন্ন জায়গায় সুন্দরবনে যায় সফর করতে যায় এই রকম ছেলে মেয়েরা মিলে তখন চরিত্রহীন কাজে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে তারা তখন লিপ্ত হয়ে যায় কথা বলেন দেখছি না অনেক মেয়ের ছেলেদের প্রমাণ হয় অনেক সময় দেখা যায় বিবাহর আগে অনেক মেয়ের পেটে বাচ্চা চলে আসে কথা বলেন দেখছি না আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কিসের কারণে কোরআনের শিক্ষার অভাবে না শিক্ষার অভাবে সকলেই বলতে হবে কোরআনের শিক্ষার অভাবে নাকি শিক্ষার অভাবে মুসলমানের আওয়াজ করে বলুন একমাত্র কোরআনের শিক্ষার অভাবে কথা বলেন ঠিকছি না তারপরে যখন ব্রহ্মণে গেল মাইক দেয়ালান করতেছে সফরের সময় শেষ তোমরা তাড়াতাড়ি চলে আসো রাত দশটা বেজে গেছে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেছে গাড়ি ছেড়ে দিব অনেক দূরের সফর ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধু বৈশাখ হয় ভালোই চালান করতেছে যদি গাড়ি চলিয়া দেয় তুমি আর আমি আরও দুই দিন সময় কাটাই কক্সবাজার এরপর আসতে দিন আমরা বাড়িতে যাব কথা কর না যদি গাড়ি চলিয়া দেয় হেদের জন্য আরও সুবিধা প্র্যাকটিস করতে আরও সুবিধা হবে এই রকম প্র্যাকটিস বাংলাদেশে আছে না নাই এই রকম প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ও লেভেলের ঢাকা ঢাকা ধানমন্ডি ও লেভেলের মাইল স্কুলের ছাত্রী আনুষ্কা নামে একজন ছাত্রীর নাম আপনারা শুনেছেন সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়ে গেছে গত সাত তারিখের দুর্ঘটনা ঠিক কি না কন একটি যুবতী মেয়ে ষোলো সতর বছরের মেয়ে কিভাবে তার ছেলে বন্ধুর বাসায় গিয়েছে এরপরে দুই তিনজন বন্ধুর সাথে সময় দিয়েছে সময় দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েটা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না সোশ্যাল মিডিয়া গোটা দেশ ভাইরাল হয়ে গেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এ কথা সত্য আমার বাংলাদেশে পশ্চিমাদের আইন ছলার কারণে এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এখনো তার পূর্ণাঙ্গ বিচার করতে পারে নাই আর একটা ঘটনা আসবে ওইটারও তদন্ত চলবে ওইটা তলে পড়ে যাবে এই রকম হাজার হাজার বিচার বাংলাদেশের হাইকোর্টের দশ কোর্টের ফাইলের মধ্যে জমা পড়ে আছে জাতি জনগণ সঠিক বিচার পাচ্ছে না কথা বলেন ঠিক না এই জন্য মুসলমানদের জন্য কোরআনের শিক্ষা কোরআনের আইনের কোনো বিকল্প নয় কথা বলেন ঠিক না আজকে এই আনুষ্কা আর দিহানের যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এইটা নিয়ে প্রতিদিন সাংবাদিক পুলিশের সাক্ষাৎকার প্রশাসনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে আর বলতেছে আর বলতেছে যে অনুসন্ধান চলতেছে আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কি আটলান্টিক মহাসাগরের সমুদ্রের ভিতরে ঘটনা ঘটছে যে ডুবুরিরা পানির নিচে যায় ও গভীর সন্ধান করতেছে কথা কয় না ছেলে হাতে নাতে ধরা তার সাক্ষীরা ধরা ও মুসলমানেরা একটা যদি জিনা দর্শনের বিচার যদি বাংলার জমিনে গভর্নমেন্ট করতে পারে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পাথরে থেকে নিয়ে রূপসা পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশের জিনার দর্শন বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর নবীর এবং হাদিসের মধ্যে এবং কোরআনের মধ্যে দেড় হাজার বছর আগে এই দর্শনকারীদের দর্শকদের বিচার আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন বলছেন যে দর্শক হবে তাকে পাথর মেরে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দাও এইটা হলো কোরআনি আইন এই আইন আজকে নয় দেড় হাজার বছর আগে চালু করেছেন আজকে যদি এই রকম একটা বিচার বাংলাদেশে হয় বলেন জিনা থাকবে আর যদি কোনো জিনা থাকবে দর্শন থাকবে আর যদি একটা হাত চুরির কারণে কেটে দেয় আমি বলতে পারবো ইনশা আল্লাহ বাংলাদেশ থেকে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলেন কথা বলেন দেখি না বিচার কোরআন শরীফের মধ্যে আসছে কোরআনের কাছে আসো মুসলমান কোরআনের কাছে আসা তারা কোনো বিকল্প এখন আসুন এই যে আনুষ্কা সে মারা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় জিনা অবস্থায় মারা গেল বাড়ি হলো কুস্তিয়া গাড়িতে নিয়ে গেল পত্রিকাতে দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া দেখালো শত শত গ্রামের মানুষ তার জানা যায় শরিক হলো 
আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই মেয়েটা জিনা করে এই মেয়েটা দর্শিতা হয়ে বন্ধুর সাথে সাক্ষায় কুকর্মে লিপ্ত হয়ে এই অবস্থায় মারা গেছে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানেরা জানালা পরে দিলে সে জান্নাতে যাবে না কথা কোন দেখছি না কারণ সে জিনা অবস্থায় নাফরমান অবস্থায় অপবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে সুতরাং মুসলমানের মৃত্যু হবে তো শাহাদতের মত কথা কোন দেখছি না আরে মুসলমানদের মত হবে পবিত্র মত इसलमर विजय कबुल कर कबुल कर गायल करते দিলের কষ্ট থেকে বলছি মুসলমানেরা উলামায় একরাম ওয়াজের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের চরিত্র সুন্দর করতে চায় আজকে এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে করোনার নাম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সরকার বিরোধী বক্তৃতার নাম দিয়ে বাস বা বিলকুলি বন্ধ করে দিচ্ছে আফসোসের বিষয় এ দাঁত যদি এখনো যদি বুল থেকে ফিরে না আসে আগামী দিনে করোনার চেয়ে আরও মারাত্মক রূপ আল্লাহর গজব জমিনে আসবে কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা আমাদের জীবনে রক্তের বিনয় হলো বাংলাদেশে কোরআনের মাহফিল চলবে সকলেই চিল্লাই বলেন কোরআনের মাহফিল চলবে ইনশাআল্লাহ কোরআনের ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করা যাবে না যদি এই রকম দুঃসাহস কেউ দেখান আল্লাহর গজবের অপেক্ষা করেন কথা বলেন ঠিক কিনা খবরদার ইতিহাস থেকে সাক্ষী নাও ইতিহাস থেকে সাক্ষী নাও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো কোরআনের মধ্যে আছে বহু বহু লোকেরা কোরআনের বিরোধিতা করেছে একটাও ঠিকে নেই কোরআন থাকবে কথা বলেন আপনি আমি থাকবো না কোরআন থাকবে কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআনের শিক্ষা থাকবে আজকে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে কোরআন চলতেছে আগামী দিনও চলবে কোনো শক্তি কোরআনের শিক্ষা কোরআনের তাফসির কোরআনের মাহবিল বন্ধ করতে পারবে না ইচ্ছা আল্লাহ সুতরাং তুমি চলে যাবা আরেকজন আসবে ও চলে যাবে আরেকজন আসবে যে কোরআন থাকবে এই মুফতি মাসুম বিল্লাল হাবিবি থাকবে না কোরআন থাকবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লামা শাহ আহমদ সফি রহমাতুল্লাহ আলহি হাট হাজিনি মাদ্রাসার দীর্ঘ সময়ের প্রিন্সিপাল আমির হিফাজত আপনারা চিনেছেন হুজুর বলছিলেন সরকারের কাছে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছিলেন যে আমি চাই যেহেতু তিনি রাহবার ছিলেন রোহানি ডাক্তার ছিলেন তিনি বলেছিলেন আমার দেশের যেহেতু রব্বই বা মুসলমান এই মুসলমানদের চরিত্র মুসলমানদের দাম আমার আল্লাহর কাছে অনেক বেশি আপনাদের ছেলে মেয়েদের সোনার কলিজার টুকরা ছেলে মেয়েগুলির ইজ্জত রক্ষা করার দরকার আছে সরকারের প্রতি উনি দাবি জানিয়েছিলেন ছেলে মেয়েদের সাথে সহশিক্ষা একসাথে শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি না করে মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেন ছেলেদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেন মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা হবে ছেলেদের চরিত্র ঠিক থাকবে এইটা হলো আহমদ সফি সাহেবের দাবি এবং ওনার বক্তৃতা আমি আপনাদের কি একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই একদম হালেস নিয়ত থেকে বলেন এটা কি সরকার বিরোধী বক্তৃতা ছিল এটা কোনো শিক্ষা বিরোধী বক্তৃতা ছিল আমার দেশের কিছু মানব অধিকার কর্মীর নামে কিছু বুদ্ধিজীবীরা কিছু কিছু নারীবাদীরা আহমদ সফি সাহেবকে বিভিন্ন কটুক্তি ভাষায় বক্তব্য দিয়ে তেতুল হুজুর নামে আখ্যায়িত করেছে আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সরকার হুজুরের কথাটা মানে নাই এই যে সহশিক্ষা নামে শ্যান মেয়ে শ্যান ছেলে একসাথে প্রাইভেট পড়ে এরপরে সাইকেলে চলে রিক্সায় বলে একসাথে যে কোথায় ঘুরে টিউশনির নাম দিয়ে কোথায় সময় খাটাইল এরপরে বিবাহর আগে এক একটা মেয়ে দুই চারটা ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায় এটা কারণ কি একসাথে সহশিক্ষা হওয়ার কারণে আচ্ছা আহমদ সফি সব শিক্ষার বিরুদ্ধে বললেন নাকি ভালো ব্যবস্থা হওয়ার পক্ষে কথা বললেন আজকে যখন গত সাত তারিখে আনুষ্কা যখন তার মায়ের কোল খালি হয়া দুনিয়ার থেকে এই রকম নাপাক অবস্থায় জিনারত অবস্থায় বিদায় হলো আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই হে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নারীবাদীরা তোমরা আজকে কোথায় কোথায় আনুষ্কার পক্ষে তো তোমাদেরকে বক্তৃতাতে দেখা গেল না কথা বলে ঠিকিনা আরো যে কোন ঠিকিনা এই জন্য আনুষ্কার মতন আমার বাংলাদেশের মুসলমানদের আর একটা মেয়ে ধরো এই রকম দর্শিতা বন্ধুর কাছে যায় না হয় এই জন্য বাংলাদেশের ভিতরে কোরআনের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা 
কোরআনের শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই কথা বলেন এখন সাক্ষী নিয়ে যদি বিচার করে দেহানকে ফাঁসির কাস্টে জোলাবে সরকার ইসলাম বলে কি ওলামে উম্মতের কাছে আসো যে আনুষ্কার মা বাপার গাফলতির কারণে এই মেয়েটা ওই বাড়িতে যায় দর্শিতা হয়ে মারা গেল ওদেরকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হবে কিতাবের মধ্যে আসছে তাম্বিহুল গাফিলিন ফকি আবুল সামরকান্দি রহমাতুল্লাহ আলহির সনদ দিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন হজরতে আবু হরাইর রদি আল্লাহ তালানুর হাদিস একদিন একজন সাহাবি কথা বুঝতেছেন বিরক্ত হচ্ছেন মনের কথাগুলি আক্ষেপ করি বলে যাচ্ছি মুসলমানদেরকে বিশেষ করে এই মাইমি সিংয়ের গৌরীপুরের অঞ্চলের মানুষদেরকে বলে যাই আর এই কথাগুলি কেমন মধ্যে ময়দানে আমার আপনার জন্য নাজাতের জড়িয়ে হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ হজরত উমর রজি আল্লাহ তালানুর কাছে এক যুবক আসলো আর এক বৃদ্ধ মানুষ আইসা বলল হুজুর আমার ছেলে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করে কথা শোনে না হজরত উমর রাগ করে বললেন বেটা বেয়াদবি করে বাবার সঙ্গে এটা তো ভালো না কথা বুঝতেছেন ছেলে বলল আমিরুল মবিন আমার একটা কথা একটু শুনবেন হ্যাঁ বলো আমার কথা হলো বাবার হক আছে সন্তান বাবার হকে আদায় করবে বাবার কোনো সন্তানের হক নাই আল্লাহ আকবর করবেন না আমরা খালি হুজুররা খালি বয়ান করি পিতা মাতার হক পিতা মাতার হক বলে আমার আদায় করতে করতে জীবনের কাম শেষ এই ওয়াজ খুব কমই হয় সন্তানের প্রতি বাবা মার করণীয় কি এই ওয়াজ আমরা খুব কম করি এটা আমরা খুব কম করি আর খালি কই মায়ের ভাইয়ের নিচে বেহস্ত কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন সন্তানের প্রতি পিতা মাতার তিনটা হক আছে কমপক্ষে কয়টা হক এক নাম্বার যখন সন্তানটা জন্ম হবে জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তার কানে আপনি আজান তার কানে আজান দিবেন কি দিবেন জোরে কন ডান কানে আসান বাম কানে খামত তার মানে হলো এই সন্তানটা যদি বড় হয়ে যায় স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পরে যদি এমপি মন্ত্রী হয় বড় ডাক্তার হয় ওই ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে না কারণ জন্মের পরে তার কলিজার হৃদয়ের মধ্যে ইমানের ধনে আছে কথা বলেন দেখছি না আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে মানুষ যখন ডেলিভারি হয় সন্তান যখন জন্ম হয় শয়তান তার সাথে হাজির হয়ে যায় শয়তান কি হয়ে যায় শয়তান হাজির হয় শয়তান হাজির হয়ে তার একটা সিমটি দেয় সিমটি বুঝেননি এই যে এরকম সিমটি সিমটি দিলে আপনারা ব্যথা পান না শয়তান একটা সিমটি দেয় তখন বাচ্চারা কান দেয় বিশ্বাস না করলে আজকে মা শাসি করে গিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখবেন বাচ্চার ডেলিভারি হলে হ্যাঁ হ্যাঁ করে ব্যবহার করে কান্দে কি না আর আমার নবী কইছে দেড় হাজার বছর আগে কথা কোন ঠিক কিনা মায়েরা যদি অস্বীকার করে আল্লাহ রসুল বলছেন সত্য কথা কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ নবী বলছেন সন্তান যখন ডেলিভারি হয় শয়তান চিমটি দিয়া তার রগের শরীরে ঢুকে পড়ে আর বলে আমি তো এই বাসাটা এই বাড়িটা দখল করলাম আমার মদিনার নবী ওষুধ দিয়েছেন খাবার তার শয়তানের টিকা এটা আমি বলি টিকা টিকা বুঝেন তো বাচ্চাদেরকে টিকা দিলে বিভিন্ন ধরনের ডোন উষ্টঙ্কা তারপরে দিয়া প্রতিবন্ধী হওয়া বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে হেফাজত করে আল্লাহ এটা একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাস্থ্যের মধ্যে বাড়ায় দেয় টিকা আছে না নাই প্রিয় টিকা যে সন্তান জন্মের পরে আজান ডান কানে আজান বাম কানে একামত যদি দেওয়া হয় ওই শয়তানের টিকার প্রতিষেধক হয়ে গেল ডান কানে আসান বাম কানে একামত এই ছেলেটা যখন বড় হয়ে আ যাবে তখন দেখবেন ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবে না জোরে গন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আর যদি কোনো মুসলমান এমপি মন্ত্রী ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে দেখবেন আল্লাহর কোরআন বলেন হাদি শরীফ সাক্ষী আল্লাহর কোরআন সুরায় কালাম সাক্ষী ওর জন্মের ভিতরে সমস্যা আছে কথা কন কথা কন ঠিক কিনা রাগ করতেছেন নাকি আমার বন্ধুরা আসনেন ভালো করে শুনে রাখেন এই টিকা দেওয়ার কারণে আল্লাহ নবী বলছেন শয়তান টিকা দেওয়ার পরে একটা শয়তান জন্মের পরে থেকে একটা মানুষের সঙ্গে লেগে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের সাথে একটা করে শয়তান আসছে আপনাদের সাথে মৃত্যুর পর থেকে জন্মের পরে থেকে কয়টা শয়তান আছে একটা শয়তান বাধ্যতামূলক আছে সাহাব একরাম তো খুব মজার মানুষ ছিল পরকাল সম্পর্কে ওনারা সচেতন ছিলেন বলতেছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি তো বিশ্ব নবী আপনার কাছেও কি শয়তান আছে নাকি সব আল্লাহ কবেন না আল্লাহ নবী বলে সাহাব একরাম শুনে রাখো আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাথে একটা শয়তান আছে 
আল্লাহ একবার কর আল্লাহ নবী বলছেন আমি যেহেতু বিশ্ব নবী এই জন্য আমার সাথে যে শয়তান আছে ও আমার সাথে তাই গা মুসলমান হয়ে গেছে ধরে কোন সুবান আল্লাহ আমার নবীর সাথে যে শয়তান আছে কি হয়ে গেছে আল্লাহ একবার খন তাহলে নবীর সাথে মুসলমান शयतान निजुक्त आई शयतान बयात हो मुसलमान हो ग আমার বন্ধুর আসন এখন জন্মের পরে আজান আপনাদের সন্তান কি দিবেন কেমনে পশ্চিমা ইউরোপিয়া শকুনেরা শয়তানেরা চিন্তা করে দেখলো বাংলাদেশে এত ওয়াজ মাহফিল কেন হয় এত মাদ্রাসা কেন হয় এত ওয়াজ মাহফিল এত তাফসির কেন হয় খবর নিয়ে গবেষণা চালাইয়া দেখলো এদেশের মুসলমানদের মায়েদের পেটে যখন বাচ্চা হয় মহিলারাও আজান দিতে পারে ফেকার কিতাবে আছে পুরুষ এত রাত্রে কই পাবে মহিলা আজান দিতে পারবে আস্তে করে ডান কানে আজান আস্তে করে বাম কানে একামত আল্লাহ রসুল এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এখন পশ্চিমা শকুনেরা চিন্তা করে দেখলো সর্বনাশ এরা তো এই ইমানের বীজ বহন করার কারণে এই লোকগুলি জেনারেল শিক্ষিত হয়েও ইসলামের পক্ষে কথা বলে এই জন্য বাংলাদেশে ইউরোপ আমেরিকা আরব আমাদের এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে বেশি মায়েদের সন্তান সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি করা হচ্ছে এখন হাসপাতালে বাচ্চা হয় কখন কি হলো আপনারা কাছে থাকেন না আজান ঠিক মতে দিতে পারেন না আবার অনেক সময় দেখা যায় একজনের বাচ্চা আরেকজন যদি বুঝায় দেয় কথা কন না আবার টাকা পয়সা পাওয়ার কারণে দেখা যায় আইসে মরা বাচ্চা দড়াই দিয়ে গুইছে আপনার বাচ্চা মারা গেছে অথচ আপনার বাচ্চা ছিল জেথা কথা কন ঠিক কি না এই বাটপারি বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না ও মুসলমানরা একজন নারী যখন হামেল হবে তখন থেকে কি আমল করবে ডেলিভারির সময় কি আমল করবে ডেলিভারির পরে কি আমল করবে প্রতিটা মুহূর্তের কথা আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন জোরেগন সুবাহ আল্লাহ এই জন্য আপনাদের মায়েদেরকে পর্তার মধ্যে রাখবেন রাখবেন তো ইনশাআল্লাহ মায়েদেরকে বলবেন ডেলিভারি অবস্থা হামেল অবস্থায় গর্ভধারণী অবস্থায় মায়েরা যেন বেশি বেশি নামাজ পড়ে বেশি বেশি নামাজ পড়ে আপনার নামাজের তাসির সন্তানের উপরে পড়বে সুবাহান আল্লাহ বেশি বেশি যেন কোরআন পড়ে তাহলে আপনাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিখাবেন কিন্তু আমরা কোরআন থেকে একটু গাফেল দেখবেন ঢাকা শহর সহ মামিসিং সহ আপনাদের গৌরীপুর সহ সব জায়গায় দেখবেন মাদ্রাসার হুজুরের আপনাদের সন্তানদেরকে টিউশনি পড়ায় না টিউশনি পড়ানোর বেতন হলে কোরআন শরীফ পড়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হাস্য টাকা বেতন দেয় ঠিক কি রাখুন আবার এই দিক দিয়ে আপনার স্কুলের বই সাবজেক্ট ইংরেজি অঙ্ক পড়ায় এক একটা সাবজেক্ট পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট করে পড়ায় মাত্র বেতন দেয় একটা সাবজেক্টের জন্য দুই হাজার করে ঠিক কি না আবার মাসের এক তারিখে বেতন ক্লিয়ার সারের বেতন আর এই বেচারা যে মৌলু বিষা হুজুর মানুষ মাস এক মাস পড়ায় পাঁচ তারিখ গেল এখনো তার গড়ের সমস্যা দশ তারিখে নক করল তো হুজুর একটু সমস্যা তো দোয়া করেন এখনো হের পাঁচশো টাকা ব্যবস্থা হচ্ছে না কিন্তু স্কুলের বেতন দেওয়া ক্লিয়ার আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মুসলমান এই যদি দূর অবস্থা হয় আপনাদের তাহলে এই দেশের ভিতরে আপনার গড়ে কিভাবে আল্লাহর রহমত আসবে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য এখন থেকে আলে মোলামদেরকে সম্মান করবেন তো ইনশাল্লাহ যদি কেউ আলেমদেরকে অসম্মানি করে দুনিয়ায় আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করে ছাড়বে কথা বলেন দেখি না আমাদের ঢাকার নারায়ণগঞ্জের দেখেন বড় একজন আল্লাহর অলি পাওয়া গেছে কদিন আগে দেখছেন আপনারা আমাদের দেশে সবচাইতে বড় ভণ্ডপীর দেওয়ানবাগি মারা গেল মারা গেল না এখন এই করোনার ভিতরে আমরা অলি পাবো কোথায় হঠাৎ করে দেখি নারায়ণগঞ্জের ভিতরে এক আল্লাহর অলি উদয় হয়ে গেছে তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলতেছেন ভাইয়ের আমার আলেমোলামা কি আমি দৈনিক সত্তর থেকে আশি রাখার নফল নামাজ পড়ি নারায়ণগঞ্জের এমপি স্বামী মুসমান সাহেব কথা কন কথা কন ঠিক কি না হাস্যকর বিষয় সত্তর আশি রাখার নফল নামাজ পড়ে ও বন্ধু নামাজ পড়ো ভালো কথা কিন্তু তোমার এই নফল নামা এখন পর্যন্ত তোমার গালের ভিতরে দাঁড়িয়ে উঠাইতে পারে নাই নবীর শূন্য তোমার গালে আসতে পারে না তুমি কিসের নফল নামাজ পড়ো তোমার নামে যে খোন আর দুর্নীতি এলাকার মানুষ প্রচার করে তুমি কোন 
নির্লজ্জের মতো নিশ্চয়ই যে তারা আলেমদেরকে হাই করো কথা কোন দেখছি না আবার বলে যে পঁচিশ বীর বাইশ বছর ধরে তাহার যত নামাজ কাজা হয় না ওরি বাবা রি বাবা কথা বুঝে আসছে আমার আশ্চর্য লাগে এই রকম নেতা হয়া মুসলমানদের নেতা হয়া মুসলমানদের আলেমদের কিনে তারা কেমনে উপহাস করে কথা বলেন ঠিকঠিকা এরপরে তার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল কত জায়গায় তাদের সময় এই রকম দেখা গেল ঢাকা দক্ষিণের মেয়র দক্ষিণের মেয়র ফজলে নুর তাপস সাহেব জাতির সামনে দাঁড়ায় মাইকে বলতে সেই স্টেজে আমি গড়ের ভিতরে বৈশা বৈশা আলিফ বা তাসা হুজুরের কাছে পড়ছি কিভাবে আমি স্বেচ্ছায় পড়ছি আমার আব্বা হুজুর রাখছে ঘরে আইসা পড়াইছে আর তোমরা হুজুরের মাদ্রাসা যায় হুজুরের ফিতা খাও দমুক খায়া খায়া পড়ছো তাইলে তোমাদের চাইতে আমি বড় হুজুর আমি বড় জানা বলা বড় মুসলমান আচ্ছা বলেন এই রকম একজন ডাকার মেয়র হইয়া বড় একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা লুক হইয়া এই রকম এমপি নির্বাচিত এরপরে মেয়র এই রকম একজন মুসলমানদের নেতা হইয়া জনগণের সামনে আলেমদের সাথে উপহাস করে এর চাইতে বড় এর চাইতে বড় দুঃখ মুসলমানেরা রাখবে কোথায় কথা কোন ঠিক কি না বেশি দিন যায় নাই আল্লাহ তালা তাকে লাঞ্চিত করে ছাড়ছে সাবেক মেয়র সাইদ হুকন বক্তৃতার মধ্যে বলছে সে দুর্নীতি বা সোর আল্লাহ একবার কর ও ফজমানুর তাপস সাহেব আলেমদেরকে নিয়ে হাসো গড়ের ভিতরে আলিফ বা তাসা ভাইরা তুমি বড় হুজুর হইছো আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা দুই একটা ট্যাবলেটের নাম জানেন না না পা তারপরে দিয়া না পা এক্সটেন তারপরে দিয়ে বিভিন্ন ট্যাবলেটের নাম আছে না সেগুলো এরপরে দিয়ে বিভিন্ন ক্যাপসুলের নাম জানেন না এই ট্যাবলেটগুলি আপনি জানছেন ঘরে বসে এখন যদি কো আমি ঢাকা ঢাকা মেডিকেলের কলেজের পর অফিসার হয়ে গেলাম আমি তোমরা বিশ বছর লেখা পরে কি কি শিখছ আমি তো ঘরে বৈশা ট্যাবলেটের নাম শিখে নিচ্ছি এ যত বড় পাগল এর মধ্যে আর ওর মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই মুসলমানেরা মুসলমানদের যদি নেতারা এই রকম ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এ জাতির কপালে আর কি কল্যাণ হবে কথা বলেন দেখছি না এইগুলারে পাবনা পাগলাগারতে ভর্তি করে তাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে তাদের মাথা ঠিক করা দরকার কথা বলেন দেখছি না আপনারা বলেন এই রকম এমপি আর মেয়র দিয়ে যদি দেশ চলতে থাকে তাহলে এ দেশের জনগণ কোরআন কেমনে পাবে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্যই এক মাসে উনি এই বক্তৃতা দিলেন পরের মাসে তার দলের সাবেক মেয়র বলল সে ডাকার সিটির টাকা মাইরা খাইছে সে দুর্নীতিবাস আমরা বলি নাই কথা বলেন আমরা বলি না আমরা বললে তো আমাদেরকে অ্যারেস্ট করবে কথা কোন ঠিক না এই জন্য বন্ধু অলি দ্বীপনে মগিরা নবীকে গালাগালি করত আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন একদিন বলছে এত জন্মের সমস্যা আছে আল্লাহ রসুল বলে নেই অলি দ্বীপনে মগিরা আরবের মধ্যে শিক্ষিত মানুষ দৌড়ায় বাড়ি দেখে সে তলোয়ার হাতে নিয়ে মারে কয় মা আমি মোহাম্মদের ধর্ম মানি না কিন্তু বিশ্বাস করি ও সত্য আজকে আমাকে বলছে আমি নাকি পিতৃহীন অবৈধ সন্তান আপনি সত্য করে কথা বলবেন সত্য কথা বলবেন কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম কোনোদিন মিথ্যা কথা কয় না সুবাহ কর অলি দ্বীপনে মগিরা নবীর দুশ্মন হয়ে বলতেছে মোহাম্মদ সাল্লাম কোনোদিন মিথ্যা কথা আপনি সত্য কথা বলবেন মোহাম্মদ সত্য কথা বলে মোহাম্মদের খোদা কাবা শরীফের মালিক আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে আমান আস্তা কবির আল্লাহ হাদিসা সত্য কথা বলে মা তুমি ঠিক করে কথা বলো মা তো সন্তানের সামনে কি কুকীর্তির কথা বলতে পারে বুঝতেছেন আপনারা বাদ দিয়া দিব মাতার কাপড়টা একটু ঠান দিয়া বলছে বাবা রে তুই যখন আমার গর্বে আসছিলে ওই সময় তোর বাবা আসিন সফরে কথা কয় না তুই যখন আমার ফেটে আসছিলে তোর বাপ কই আসেন তাহলে ওর বাপের থেকে আইসে না কোনো জায়গাতে আইসে অলিদীপনে মগিরা তোলো ওরটা কাফের বিরুদ্ধে ভর্তি করে এখন সর্বনাশ মোহাম্মদের খোদা তো সত্যি এই কথা সোরায় কালাম উনত্রিশ নম্বর পাড়ার মধ্যে আল্লাহ লিখে রাখছেন কেন জানেন আস্তে আস্তে চাদর তো বাড়ি দিলে পাশে চোখের মধ্যে লেগে যায় খেয়াল করেন এদিকে খেয়াল করে ও মুসলমানের এই কথার আল্লাহ কেন কোরআনে উঠাইলেন তার মানে হলো ও নবী আপনি শুনে রাখুন আজকে পর্যন্ত কোরআনের বিরোধিতা করবে না আজকে থেকে নিয়ে আকা আমত পর্যন্ত কোরআনের বিরোধীরা থাকবে কেরানের বিরোধীরা থাকবে আবার কোরআনের পক্ষের লোকেরাও থাকবে আপনি জেনে রাখুন যারা 
কোরআনের বিরোধিতা করে যারা আলেমদের সঙ্গে বেয়াদবি করে আমার আল্লাহর কোরআন সাক্ষী বহন করে তাদের জন্মের মধ্যে সমস্যা আছে কথা বলেন কথা বলেন দীক্ষিণা একমাত্র পিতৃহীন পিতৃহীন অবৈধ সন্তানেরা ছাড়া কোরআনের মাহফিল বন্ধ করার দুঃসাহস কেউ করতে পারে না কথা বলেন দীক্ষিণা মহতারাম হাজরিন এই জন্য আমরা কোরআনের শিক্ষা সন্তানদেরকে দেব তো আল্লাহর কোরআনে বলছেন তাহলে সমাজের ভিতরে কোরআন তেলাওয়াতের চালু করে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের দেশের স্কুলে কোরআন তেলাওয়াত আছে বার্সিটিতে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়তে কোথাও নেই না থাকার কারণে যত দর্শন যত জিনা যত বিবিচার যত অন্যায় সব স্কুল কলেজ বার্সিটিতে পাওয়া যায় মহতারাম হাজরিন আমি কোনো শিক্ষাকে ছোট করতে চাই না কিন্তু আমাদের দাবি হল যেহেতু এদেশের মুসলমান নব্বই বাঘ মুসলমান এদেশের মানুষ আলেম ওলামা বক্ত পীর বুজুর্গ বক্ত কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং এদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আপনারা কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করেন যদি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চরিত্রবান বানাইতে চান কথা কোন না কেন আল্লাহ নবীর জামায় এক নৌজোয়ান পাহাড়ি অঞ্চলে হাঁটতেছে একজন সুন্দরী নারী কোথাও যাচ্ছিল হঠাৎ করে যুবকরে দেখে তরতর করে কাঁপতেছে ওই নারী তরতর করে কাঁপতেছে আরে এই আরবের মানুষ কত খারাপ যে জাতি তার মা বোনকে চিনা না চিনা করতে অন্ধকারের যোগ আরে আমার তো ইজ্জতটা নষ্ট করে দিবে ওই সাহাবি যুবক বুঝতে পারছেন ডাক দিয়ে বলছেন ও বোন ও মা তুমি ভয় পেও না তুমি জানো না আমি তো কদিন আগে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে জুরে কল সুবাহান আল্লাহ আমি মুসলমান হওয়ার পরে আমি কোরআন শিখেছি কোরআন শিখেছি কোরআন পরে আমি আমার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মহান আল্লাহর কোরআন আছে আমি তোমার ইজ্জতের ক্ষতি করব না সুতরাং আপনারা কোরআনের ব্যবস্থা করেন দুই নাম্বার হল ও আকিম ইসলা আপনার পার্লামেন্টের ভিতরে আপনার এমপি মন্ত্রী সহ গোটা দেশ জাতিকে আপনি নামাজের উপরে বাধ্যতামূলক করেন কথা বলেন কথা বলেন যদি সকলেই নামাজি হয়ে যায় দুর্নীতি বেশ থাকবে আপনারা যে অফিস আদালতে যান টাকা ছাড়া ফাইল ধরে আহারে ও তো সরকারি বেতন খাচ্ছে সরকারি বেতন নির্ধারিত পাচ্ছে তারপর আপনি আরো এক্সট্রা কিছু না দিলে এটার নাম ঘুষ আপনাদের সমাজে তো নাই মনে হয় এদেশের মানুষ তো একদম পাক পবিত্র ঘুষ নাই এটার নাম হলো ঘুষ ও বন্ধু তোমাকে অফিসে বসাইছে তো জনগণের এই কাজ করার জন্য কথা কোন দেখছি না এই নবাবের বাচ্চা লড়ে না আপনি যখন ওর দুই শত টাকা তিন শত টাকা ওর হাতের মুঠার ভিতরে ধরাইয়া দিলেন আস্তে করে ফাইল ধরতেছে হ্যাঁ সাসা বসেন আমি ফাইলটা দেখতেছি আর যদি আপনি যদি টাকা ছাড়া যান বলবে এটা দেখতে সময় লাগবে অন্তত দুই মাস দুই মাস পরে আপনি তেল মেরে গেলেন বলবে যে আপনি মনে করছেন কি আপনার ফাইল নিয়ে আমি বসে আছি গোটা ইউনিয়নের ফাইল নিয়ে আমি তসিল ওখানে বসে আছি খবরদার আরও দুই মাস সময় লাগবে আসল কথা হইলে টাকা লাগবে এইটাই ঘোষ সমাজের ভিতরে মাতবরেরা বিচার করে আপনাদের সমাজ আসে না নাই বিচার করার পরে যখন মাতবর সাহেব রাত্রেবেলা ঘুমাইতে গেছে যুবক গিয়ে হাজির সাসা কি জন্য আইসো সাসা কালকে যে বিচারটা আপনি একটু আমার পক্ষে করে দেবেন করব তো ঠিকই অমুক মাতবর অমুক মাতবর থাকবে গুলো কেমনি কি করি ঝামেলা তো আছে না সাসা যেভাবেই হোক আপনি এটা ব্যবস্থা করে দেবেন হাতটা বাড়ায় দিয়ে কিছু ধরে দিল কত সার বা চাচা পাঁচ হাজার টাকা দিছি গরিব মানুষ আপনি কোনো চিন্তা করবে না যত বাহাদুর লাট বাহাদুর থাকুক এই এলাকার ভিতরে আমার উপরে কোনো বিচারক নাই তুই চিন্তা করিস না আপনাদের এলাকা এইরকম নাই অমুসলমান এই বিচারক এই চাচা এই সারের কলিজার ভিতরে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো এই কাজ করতে পারতো 
এই জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি ন্যায় পরায়ণ বিচারক কামতের মুসিবতের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশ আজিমের নিচে জায়গা পাবে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই জন্য বন্ধুরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার খবরদার নামাজ মানুষকে অন্যায় থেকে ফিরায় এখন প্রতিপক্ষ হেরত বিচারের দরকার হের নারীর সাথে মেয়ের সাথে জামেলা আইসা কয় ভাই ঘটনা তো ঘটছে আপনি বিচারকে থাকবেন শুনলাম যেভাবে হোক আমার জন্য মান সম্মানটা রক্ত হয় সে গিয়া আরও কিছু দরায় দিল কত কই দিলাম তো ফাঁস হাজার এত বড় বড় মাত বড়া থাকবে এই ফাঁস হাজার টাকাটা তৈরি সঠিক বিচার করা যাবে না আছে না নাই এরকম বিচারক হয়তো আপনাদের এলাকায় এইরকম বিচারক নাই অধিকাংশ এলাকায় যাবেন অধিকাংশ গরিব মানুষেরা নেতাদের থেকে সঠিক বিচার পায় না কথা বলেন ঠিক কি না দলীয় ক্ষমতা দলের ক্ষমতা স্থানীয় ক্ষমতার উপর দিয়ে প্রভাব কাটাইয়া গরিব মানুষকে মাজলুম বানায় দেয় কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কি না এখন কষাই কষাকুচি করে কোন রকম আরো দুই হাজার টাকা দিল এখন তার আওয়াজ বড় হয়ে গেছে কারণ আগে দিয়েছিল পাঁচ হাজার এখন এই মেয়ে দিছে কত ঠিক আছে অনেক মাত বর আছে তো দেখা যাক আমি যতটুকু পারি অন্তত যেন আপনার ইজ্জতটা রাখতে আমি চেষ্টা করব হ্যাঁ বাবা এইটাই আগামীকালকে দুনোভোগ করতে টাকা খাইছে এখন বিচার কোন দিকে দিবে খাওয়ার আরও দরকার কারণ ওর তো ফেট বড় কথা কয় না কথা কয় না কথা কয় না মুসলমানেরা এই রকম পেট ভরে আবার মুসলমানও একজন বলতেছে বেটা সময় পাইছো না মাত্র অজু করছি নামাজ আদম এখনই টাকা লুই আইসো একটু পরে নামাজটা পরে নেই কি শূন্যতার পাবন্দি নামাজ পড়ার পরে এই টাকা সে নিবে এরকম আসে না নাই নামাজ পড়লো শূন্য তরিকা গীতির বললো মাগরিবের পরে আওয়ামিনও পড়লো এরপরে কয় কি কয় সাসা আপনার জন্য এই হাদিয়ে রানি আসে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব কোনো চিন্তা করবা না কথা বলেন কথা বলেন বিচারের মধ্যে বৈশা দেখা যায় এখন বিচার কোনো পক্ষে ফাইসালা হলো না এটা আরও দেখতে হবে আরও এক মাস টাইম দিল মানে আরও কিছু খাইতে হবে কথা বলেন কথা বলেন এই রকম যদি সমাজ চলতে থাকে তাহলে এই সমাজের ভিতরে আল্লাহর গজব করুন আসবে নাকি রহমত আসবে এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব নামাজ পড়বেন তো ইনশাল্লাহ গু সুদ বন্ধ করে দিবেন তো ইনশাল্লাহ সুদ খাবেন না তো এলাকার মধ্যে সুদ আছে নাকি খবরদার সুদি লেনদেন করবেন না সুদের গুণা অত্যন্ত মারাত্মক গুণা আল্লাহ বলছেন যে সুদি লেনদেন করে সে যেন আমি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা ঘোষণা করলো না উজবিল্লাহ আমার বাইরে আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন সিলামাতের কথা বলছেন মমিনেরা সুরাতুল মিনুনের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে দিয়েছেন দশটি আয়াত যে অর্জন করবে বেশক আল্লাহর তৈরি করা জান্নাতের মালিক হয়া যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার করে বলছেন নিশ্চয় ওই মুসলমানরা পরপারে সফল যাদের নামাজ সুন্দর হয়েছে না যাদের নামাজের ভিতরে বিনয় আছে আমরা যখন নামাজের মধ্যে আল্লাহকে দেখি না হাসরের ময়দানে আল্লাহ একটা মঞ্চ একটা মাঠ তৈরি করবেন ওই মাঠের মধ্যে আল্লাহ তালা ডাক দিয়া বলবেন হে আমার বান্ধা বান্ধীরা তোমরা কি নামাজ পড়েছিলা তখন আপনারাও বলবেন আবার বেনামাজি যারা বাটপার ওরাও ওরাও বলবে যে নামাজ পড়ছি ওদের চিন্তা হলো দুনিয়াতে বহু দানাই ভানাই করছি বাটপারি করেছি আজকে যদি একটি বাটপারি করতে পারি তাইলে জান্নাত আল্লাহ বলবেন আল্লাহ তালার বক্তৃতা কোরআনের মধ্যে আসছে সোরাই কালামের ভিতরে গল্প শোনাচ্ছি না যে কামতের মধ্যে আল্লাহ ঢাকবে মমিনদেরকে আমাকে যারা শ্রদ্ধা করেছিলে না দেখে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন আজকে আমাকে তোমরা দেখবা আর শ্রদ্ধা করবা আর আমার জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবা জুরে কন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার করে কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ যখন ঘোষণা করবে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা করবেন তোমরা রেডি হয়ে যাও আল্লাহ তালার কুদ্রুদি পা মুবারক সাক মানে আল্লাহর কুদ্রুদি পা 
জালুয়া পুরুষ হবে আর বান্দারা সাজদা দিবে তখন বেনামাজিরা মনে মনে ভাববে নামাজিদের সাথে তো দুনিয়াতেও চলতাম বাজারে চলতাম সমাজে চলতাম রাজধানীতে চলতাম কোন বাধা ছিল না আজকে হাসরের হাসরের ময়দানে নামাজিদের সাথে সাজদায় পড়ে যাব আর আল্লাহর তৈরি করা জান্নাতের মধ্যে ঢুকে যাব আল্লাহ একবার খন আল্লাহ তালা জানাই দিলেন নবী হে আল্লাহ তালা বলেন मतन शक्त होते नामूलक कर जीवने नाम इनशाला ममिने सातटा गुण मध्य नम्बर गुण हल नाम बनय বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা মমিনের সাতটা গুণের মধ্যে এক নাম্বার গুণ কি নামাজ বিনয়ের সাথে নামাজ পড়া কিসের সাথে যে নামাজ পড়ে তার ভিতরে অহংকারী থাকতে পারে আর যে এখন এই কপালটা কার কাছে আমরা নত করি আল্লাহর কাছে কার কাছে আর যে এখন কার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমাদের মাথা মস্তক নত করলাম ওই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে জান্নাতের মালিক বানায় দিবে জুরে গন সুবাহান আল্লাহ জানা নাকি এই দশটি আয়াত কর্তন করবে কামতের দিন তারাই জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে জুরে গন সুবাহান আল্লাহ प्रवेश कर सालाम अल्लाह रबुल आलमीन জান্নাতে ঢুকার সময় আপনাদেরকে সুন্দর করে সালাম দিবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সালাম দিয়া বলবেন আমার জান্নাতিরা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো যখন আপনারা জান্নাতের মধ্যে ঢুকবেন জান্নাতের মধ্যে ঢুকার পরে আপনারা কি বলবেন তাও আল্লাহ কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ আকবর শান্তির বাণী শোনো আর জান্নাতের ভিতরে তোমরা ঢুকো এরপরে আপনারা কি বলবেন আল্লাহ বলে দিয়েছে কেলা দুঃখ হলো এরপরে জান্নাতিরা কি বলবে আল্লাহ ও বলে দিয়েছেন ও কালুল আল্লাহ একবার বলেন জান্নাতিরা জান্নাতে ঢুকার পরে সবাই বলবে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য মমিনেরা মুসলমানেরা যে কোনো শুভ কাজে যে কোনো জায়গায় আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ কথা বুঝে আসছে বলবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলা এটা কার গুণ মমিনদের জান্নাতিদের গুণ কাদের গুণ আপনার কাছে খবর আসছে আপনার ছেলে ডাকার থেকে আসছে আলহামদুলিল্লাহ ডাকার চাকরি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ওয়াজ মাহবিলটা ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার স্ত্রী অসুস্থ তাও কবেন আলহামদুলিল্লাহ কথা কয় না কারণ আলহামদুলিল্লাহ কেন আমার অসুস্থতা সুস্থতার মালিককে আরও যে রেখন আল্লাহই যখন আমার সুস্থতা অসুস্থতার মালিক অতএব আমার অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই আপনি চিল্লায় বলবেন আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতিরা জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে আর বলবে আলহামদুলিল্লাহ 
আল্লাহর ওয়াদা সত্য আল্লাহর ওয়াদা কি আলে মুলামারা আমাদের কি যে ওয়াজগুলি করেছেন যে বয়ানগুলি করেছেন ওই বয়ানগুলি তো সত্য আমরা পেয়ে গেলাম ও আউ রাজমিনের মালিক আমাদেরকে বানায় দিল অর্থাৎ জান্নাতের মালিক কিসের মালিক জান্নাতের মালিক আমাদেরকে বানায় দিল প্রবেশ করবে আর চতুর্দিকে চোখ মেলাবে আর বলবে আল্লাহ কত সুন্দর জান্নাত পেয়ে গেলাম আল্লাহ কত সুন্দর আমরা মালিক হয়ে গেলাম আল্লাহ সত্যিই তো আমরা যে কষ্ট করে এই রাত গভীর পর্যন্ত মাহফিল শুনলাম আমাদের জন্য আপনি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন ফানি আমা আজুল আমিলিন চমৎকার আপনি আমন নামার ব্যবস্থা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ